Depois dessa aula, eu te garanto que você nunca mais vai querer mesclar células no Excel. Quer apostar? Então vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Pro. Eu sou o Thiago Terra, o seu professor de Excel. Já vai deixando o like, se inscrevendo no nosso canal e nunca mais mescle células na sua vida. Sabe por quê? Que eu vou te dar vários motivos de não fazer isso. E se por acaso você é a pessoa que fica desmesclando células do seu coleguinha de trabalho, pega o link dessa aula e mande para essa pessoa para você conscientizar que mesclar células pode dar vários problemas, e até títulos. Eu vou te mostrar até como você nem vai precisar mesclar títulos das suas tabelas. Beleza? Então, bora para a aula. Bom, pessoal, olha que interessante essa nossa base de dados aqui. Uma primeira coisa que as pessoas fazem ao mesclar, olha aqui essa categoria que se repete, curso, 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 né? Vamos, esse aqui é um relatório de vendas, essas pessoas compararam esses cursos, esses produtos que estão na categoria curso. Aí o que é comum as pessoas fazerem? Elas selecionam isso daqui, vem aqui no mesclar e centralizar, dá ok nessa mensagem, apesar de ter uma mensagem te alertando, né? Você vem cá e mescla, e aqui eu vou mesclar também. Visualmente, fica muito melhor para fazer uma leitura, eu concordo com você, mas olha o problema de fazer isso. Você vai clicar aqui e filtrar por curso apenas, e vai dar OK, vai aparecer apenas um, porque quando você mescla, você está excluindo os valores das outras células. Ou seja, em uma base de dados, eu vou clicar aqui, ó, eu vou limpar o filtro, você não deve fazer isso. Um outro motivo é, se você quer gerar relatórios dessa sua tabelinha, olha o problemão. Eu vou apertar o igual aqui, vou abrir uma função que chama conte -se. E eu vou pegar esse meu intervalo e, eu, e o meu critério é a palavra curso. Tá? Eu quero saber quantas vendas de curso teve nesse meu intervalo aqui do meu ladinho. Vou dar Enter, teve apenas um. Tá vendo? Porque se eu clicar nessa cela e desfazer a mesclagem, você vai ver que os outros cursos desapareceram. Agora, quando eu for replicar o curso, tá, ó, você vai ver que foi calculado corretamente. Tá? Então, deixa, deixa eu desfazer aqui do planilha também e puxar para baixo aqui. Então, fica essa dica, não mescle nada dentro da sua planilha. E uma outra coisa é, uma outra coisa que as pessoas costumam fazer, elas pegam o cabeçalho aqui da sua tabela, elas pegam o cabeçalho e mesclam, né? Para ficar mais bonitinho a leitura e tal. Beleza, esse, esse daqui até, até que eu não implico tanto igual o primeiro, porque o primeiro dá pepino mesmo. Esse só dá uma dorzinha de cabeça que é o seguinte, vou apertar igual, Vou abrir de novo a função conte se. Aí, vamos supor que eu quero clicar na minha coluna D para selecionar toda a minha coluna para fazer um cálculo, né? É, para pegar todas as linhas. Quando eu clico aqui, ó, você vê que ele não pegou apenas a coluna D. Pegou todo esse meu intervalo. Por quê? Porque aqui está mesclado. Né? O que, que eu teria que fazer? Ou eu venho aqui na fórmula e escrevo manualmente D, dois pontos D. Que aí vai funcionar, ó, tá vendo? Ele pegou apenas a coluna D. Ou eu posso fazer uma coisa muito melhor. Olha só, eu vou desfazer a minha mesclagem. Selecionei aqui o meu cabeçalho. Selecionei a minha região, que eu quero que fique centralizada. Vou apertar a tecla de atalho Ctrl mais 1. Bom, o Ctrl 1 eu chego na minha janela de formatação de células, então já fica essa dica aí de tecla de atalho. Você vem cá em alinhamento, horizontal, você vai marcar essa opção aqui, centralizar seleção, dá ok, e olha que massa, sem, sem, sem precisar mesclar células, eu consegui centralizar o texto. E quando eu for utilizar o meu conte se eu posso vir normalmente aqui, e clicar e selecionar 
o meu intervalo. Então, se você gostou dessa aula, mande agora nos comentários, hashtag até o fim, porque eu quero conhecer quais são os alunos da Academia Bipro que estão estudando e são realmente comprometidos com seus estudos. Eu quero te conhecer, então manda agora, hashtag até o fim. Eu fico por aqui, até uma próxima aula, um abraço e valeu!